Aujourd'hui, je vous emmène visiter l'une des plus grandes maquettes ferroviaires d'Europe. Direction la Normandie, où nous attend Emmanuel Cruet, le fils du fondateur du chemin de fer miniature de Clécy. Un projet né il y a pas loin de 50 ans, de la passion d'un homme pour le train, sur son lieu de travail, puisque nous sommes ici dans une ancienne coopérative sidricole. Clécy, c'est la capitale de la Suisse normande, située dans une très belle partie du département du Calvados, à 35 km au sud de Caen. Si l'on trouve quelques centaines de mètres de rails et un train de Coville pour rouler dessus, à l'entrée du musée, c'est que ce site a abrité une carrière et d'anciens fours à chaud qui étaient alimentés par des wagonnets. Mais l'essentiel ici est à l'intérieur. Une maquette de 310 mètres carrés dont la raison de la présence en ce lieu ne peut être expliquée que par une chose. Eh bien, la passion de mon papa qui a démarré, euh, qui a toujours été passionné par les trains depuis sa tendre enfance, euh, natif du Havre, euh, son grand-père, donc mon grand-père l'emmenait euh, sur les quais de la gare du Havre voir les trains et puis euh, avant-guerre, hein, avant la guerre de 45. Et puis la passion est restée euh, toujours, toujours. Et puis euh, agriculteur à Saint-Denis-Mérin, petit patelin à 6 km d'ici, euh, il avait commencé une petite maquette chez nous personnellement avec un ami et un voisin. Euh, et puis euh, de 11 mètres carrés, hein, donc il gardait vraiment pour lui. Et puis euh, papa était agriculteur et producteur de cidre. Il avait monté une coopérative cidricole à Clécy sur les, le, le lieu même actuel du, du musée de la maquette. Et puis euh, les gens venaient acheter du cidre, ils s'est dit je vais faire une petite maquette pour le montrer aux gens pour venir et puis ça a pris de l'ampleur et ça s'est agrandi hein, progressivement. C'est la première maquette de 25 mètres carrés il y a 40 ans, 45 ans, après il est agrandi à 60 mètres carrés et puis il y a déjà 28 ans, il y a une... on a reconstruit un bâtiment spécialement pour la grande maquette qui fait maintenant 310 mètres carrés de, de surface. Donc c'est moi qui ai repris le flambeau, quand le papa a voulu agrandir euh, la grande maquette de 310 mètres carrés, donc il m'a proposé, j'ai arrêté ce que je faisais, j'étais ébéniste de formation, donc il m'a proposé, ben, j'ai dit ok, on, on est parti, on a reconstruit le bâtiment spécialement pour la maquette, hein, il, y a, il y a 28 ans, c'était un petit peu la, la folie, donc on a vraiment reconstruit le bâtiment exprès pour la maquette. Et puis ben, pendant un an, un an et demi, moi j'étais, euh, avant, avant la construction, j'étais en train de monter des maquettes, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je montais des maquettes que je mettais en boîte, en caisse, quoi, je préparais. Et puis quand euh, le bâtiment était fait, ben, hop, euh, en un hiver, on a refait tout le décor, on a remonté toutes les montagnes, reposé toutes les voies de chemin de fer, et refaire une bonne partie de l'électricité, et puis ça se complète, ça s'améliore tout le temps, tout le temps. On a uniquement récupéré euh, les maisons, les bâtiments, les, les trains, euh, les, le, le petit matériel, si vous voulez, et puis on a tout refait entièrement, tout le décor a été refait, les montagnes, euh, la pose des voies, enfin, il a fallu tout refaire entièrement. Concernant le matériel roulant, Emmanuel a toujours vu Yves, son papa, pratiquer une seule échelle, le HO. Mais pour ce qui est des décors de cette maquette, il en va un peu autrement. Toujours, toujours à l'échelle HO, ouais, tout le temps, tout le temps. J'ai toujours vu des trains à l'échelle HO. Par contre, au niveau des, des maisons, des bâtiments, on utilise les trois échelles. On a du HO pour, au premier plan, du N au second plan et du Z au troisième plan pour pouvoir donner un effet de, de perspective. Parce que si vous voulez, la, la maquette quand même a une profondeur par endroit de 5,50 m, 6 m, voire 11 m dans les angles de profondeur, donc qui permet de donner vraiment une, un effet de perspective avec, en utilisant du N tout au fond. La maquette de Clécy est l'une des plus grandes d'Europe et sera restée pendant très longtemps, sans doute, la plus grande de France. Alors le bâtiment, 35 mètres de long, 14 mètres de large et par endroit, 5 mètres 50, 6 mètres 50 de, de profondeur de maquette. 
Donc avec, bien sûr, il a fallu prévoir tous les accès, parce que si vous voulez une maquette d'une telle importance, c'est pas le tout de construire, de construire, mais après il faut pouvoir accéder pour pouvoir entretenir, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir euh, remettre un train sur les rails, si ça déraille, parce que malheureusement de temps en temps ça arrive, ça, ça sort des rails quand même. Et donc il faut prévoir tous les accès, donc soit des trappes, soit des endroits où je peux, où on peut carrément marcher sur la maquette, il y a une structure vraiment solide pour pouvoir marcher dessus. Quoi. Marcher sur la maquette, c'est un sport auquel Emmanuel doit s'adonner quotidiennement. Chaque matin, avant l'arrivée des premiers visiteurs, il fait ainsi une tournée d'inspection et de ménage. Et ça c'est un peu le revers de la médaille, c'est l'entretien, le, le ménage, parce qu'avec le public, le passage, si vous voulez, la poussière va se déplacer un peu partout dans la salle. Et c'est plein de petits sujets, donc c'est vraiment des petits nids à, à poussière. Donc il faut déplacer chaque petit objet, voiture, personnage, maison, nettoyer les routes, nettoyer les petits véhicules. Après, dans l'hiver, il faut aspirer les montagnes, voire repeindre, les, refaire les peintures, parce que la poussière, c'est vieillissant. Et voilà, il faut, faut entretenir assez régulièrement. La période de fermeture aux visiteurs durant l'hiver est l'occasion pour Emmanuel de continuer à faire évoluer la maquette, qui chaque année se trouve ainsi dotée de quelques nouveautés. J'essaie de la faire évoluer tous les ans, tous les ans. Oui, donc euh, l'année dernière, je refais toute une, une grande montagne dans l'angle à gauche, je vois, qui est au fond derrière les éoliennes, avec un petit train de, de montagne qui monte. Donc j'avais entièrement cassé tout le, tout le secteur et refait toute la montagne en remettant un château euh, qui est un copie d'un vrai château, qui est un château de Montfort en Dordogne, que j'ai récupéré euh, là-bas. C'est un, un monsieur qui est du Lot à Castelnau, qui reproduit tous les châteaux de, du Lot de, de par là-bas en pierre, donc j'ai trouvé ça à la base et parfaitement à l'échelle pour moi je trouve et donc illuminé, donc j'ai installé ça l'hiver dernier donc tous les ans j'essaie de faire des choses nouvelles l'hiver prochain normalement on va pouvoir commencer à faire bouger du car système des véhicules routiers pour pouvoir encore animer encore plus la, la maquette pour l'instant ça ne bouge pas encore mais c'est vrai que les gens sont, sont un peu frustrés ils me demandent régulièrement quand est-ce que les véhicules vont bouger etc etc donc je pense que ça va venir l'hiver prochain on va attaquer ces choses là La visite de la maquette est guidée. Alors il y a une partie qui est guidée, si vous voulez, euh, les visiteurs arrivent, je vais faire entrer, ils découvrent la, la maquette un petit peu tranquillement, je laisse regarder quelques minutes, mm -hmm. et après bah, je, je les prends un petit peu en charge, hein, et puis j'explique, je donne l'historique, euh, qui a fait la maquette, comment on a construit les montagnes, comment le nombre de locomotives, de wagons, etc. Et puis j'essaie d'emmener le public un petit peu avec moi tout autour de la maquette, en montrant les petits détails qui vont bouger, parce que c'est vrai qu'il y a plein de petits détails qu'on ne voit pas forcément quand on rentre. Euh, bah c'est tellement grand qu'on est un peu ouais. et puis euh, il y a tellement de choses qu'on qu ne peut pas voir les petits détails qui sont un petit peu cachés un peu partout donc je montre tout ça et après bah je vais je pars sous la montagne je réapparais en hauteur et puis là je, je suis au centre et je mets en route toute, la, toute la, la maquette il y a les bruitages de train les trains se mettent en route toutes les petites choses se mettent en route qui bougent et puis à un moment donné je fais la nuit aussi toutes les petites maisons, les petits lampadaires tout ça, ça c'est clair ça continue à fonctionner, et puis après, bah, si les gens ont des questions, si les gens veulent discuter avec moi, bah, voilà, il n'y a pas de souci, on est ouvert. Et puis il y a toute une collection de, de vitrines, de trains qui sont en vitrine en arrière-plan, des trains qui datent de bah, 40 ans, 50 ans, hein, du début de la collection, et après les gens bah, peuvent euh, admirer. Ça vous a plu, c'est là Si les personnes ont des questions, vous pouvez avoir hein, autre chose là. Des trains qui sont mis à rude épreuve sur une maquette de cette dimension. 510 mètres de voie, 70 aiguillages, 18 tunnels sont ainsi à franchir sur l'ensemble du réseau. Emmanuel estime que chacune des locomotives avale ainsi au cours d'une saison plus de 1000 km. Autant dire que le matériel roulant est très régulièrement renouvelé. La collection compte 270 locomotives et 450 wagons. Mais la maquette, ce sont aussi 650 bâtiments. 
1250 véhicules routiers et une foule de personnages que l'animateur du site a renoncé à dénombrer. À tel point qu'il reconnaît bien volontiers que, petit à petit, ce n'est plus forcément le train qui est au centre de la maquette, même s'il en reste une composante essentielle. Le réseau est exploité en analogique, même si les fils d'Emmanuel le pressent de s'intéresser au digital. Une évolution future, peut-être. Mais pour l'heure, la préoccupation du propriétaire des lieux est plus tournée vers la création de l'animation du réseau routier. Le chemin de fer miniature de Clécy est ouvert de Pâques à la Toussaint. Les dates et horaires de visite sont disponibles sur le site du musée. La semaine prochaine dans Aiguillage, de Saint-Benoît à Saint-Benoît, le réseau d'exposition du club ferroviaire installé près de Poitiers. Une maquette filmée à l'occasion du salon aux doux miniatures de Val d'Aon. Aiguillage, ce sont chaque semaine deux nouveaux reportages. Les clips du lundi et les images des aiguillonnotes alternent en début de semaine. Et le vendredi, je vous propose un reportage dédié à un sujet lié au modélisme ferroviaire en début de mois ou au patrimoine ou au tourisme ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces nouveaux reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillageaupluriel.eu et pour m'aider à continuer à vous offrir chaque semaine de nouveaux reportages tournés aux quatre coins de l'Europe francophone, devenez un aiguillonote VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.